ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு தமிழ் மித்ரன் விவேகம் படத்தை தொடர்ந்து தல அஜித் நடிக்கும் அடுத்த படத்தையும் சிவாவே டைரக்ஷன் பண்ண போறார் அப்படின்னு கடந்த சில வாரங்களா செய்திகள் வெளியாகிட்டு இருக்கு இந்த செய்திகள் ஏறக்குறைய தற்போது உறுதியாகிட்டு இருக்கு தல பிப்டி ஐ விவேகம் படத்துடைய இரண்டாவது பாகம் அப்படின்னும் வீரம் படத்துடைய இரண்டாவது பாகம் அப்படின்னும் தகவல்கள் இல்ல அப்படின்னா புரளிகள் அப்படின்னு கூட வச்சுக்கலாம் அதெல்லாம் வெளியாகிட்டு இருக்கு இதுல தல ரசிகர்களுடைய விருப்பம் என்ன அப்படின்னா விவேகம் படத்துடைய பார்ட் டூ இப்போது வேண்டாம் அப்படின்னும் ரசிகர்கள் அனைவருமே கொண்டாடிய வீரம் படத்துடைய இரண்டாவது பாகம் வேண்டும் அப்படின்னு இயக்குனர் சிவாவுக்கு கோரிக்கை வச்சுட்டு வரதா தகவல்கள் வெளியாகி இருக்கு தல அஜித்துடைய ஐம்பத்தி எட்டாவது படமா உருவாக இருக்கிற இந்த படத்தை விவேகம் படத்தை தயாரிச்ச சத்யஜோதி பிலிம்ஸ் நிறுவனமே தயாரிக்கிறாங்க இதற்கு காரணம் விவேகம் படப்பிடிப்புல சத்யஜோதி தியாகராஜன் காட்டிய நிதானமும் பொறுமையும் தான் ஏன் அப்படின்னா விவேகம் படப்பிடிப்பு மற்றும் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் நீண்ட நாட்கள் எடுத்துக்கிச்சு அத்தனைக்கும் பொறுமையா ஒத்துழைப்பை கொடுத்ததாலேயே இந்த படத்தையும் சத்யோதி தியாகராஜனுக்கே கொடுத்திருக்காரு தல அஜித் தல அஜித்தும் சிவாவும் நான்காவது முறையா இணையும் இந்த படத்துக்கு யுவன் சங்கர் ராஜா மியூசிக் பண்றாரு விவேகம் படத்துல அனிருத்தோட இசை செம்ம மாசா இருந்தது அதுல மாற்று கருத்தே கிடையாது இந்த முறை அனிருத் இந்தியன் டூல கமிட் ஆகி இருக்கிறதுனாலையும் தல அஜித்கும் சரி அவருடைய ரசிகர்களுக்கும் சரி மோஸ்ட் பேவரட் அப்படின்னா அது யுவன் சங்கர் ராஜா தான் யுவனுடைய பிஜிஎம்க்கு முன்னாடி எந்த இசையமைப்பாளரும் நிக்கவே முடியாது இது அவருடைய தந்தை இசைஞானி இளையராஜா பிளட்ல இருந்தே வந்திருக்கலாம் ஏன் அப்படின்னா இசைஞானி இளையராஜாவுடைய பிஜிஎம் இன்னைக்கு இருக்கிற அத்தனை இசைக்கும் இன்ஸ்பிரேஷன் எனவே தல அஜித்துடைய விருப்பப்படியும் சிவாவுடைய வேண்டுகோளின் படியுமே படக்குழு யுவன் சங்கர் ராஜாவை செலக்ஷன் பண்ணிருக்காங்களாமா அடுத்த மாதம் அதாவது டிசம்பர் மாதம் தொடங்கும் இந்த படத்தை அடுத்த ஆண்டு இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டு தீபாவளிக்கு ரிலீஸ் பண்ண போறதா திட்டமிட்டு இருக்காங்க வழக்கமா ஒரு படம் வெளிவந்த பிறகுதான் ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க ஆனா தல பிப்டி எயிட்டுக்கு இப்போ இருந்தே ஆரம்பிச்சுட்டாங்க ஓகே இப்போ இணையதளத்துல பரப்பிட்டு இருக்கிற சில போலியான செய்திகளை பார்க்கலாம் விவேகம் படத்தால நஷ்டம் ஏற்பட்டதால தான் தல அஜித் மீண்டும் அதே நிறுவனத்துக்கே படத்தை கொடுத்திருக்காரு அப்படின்னு சில செய்திகள் வெளிவந்துட்டு இருக்கு இது ஒரு மட்டமான பொருளி ஏன் அப்படின்னா விவேகம் படம் ஒன்னும் நூத்தி நாற்பது கோடி பட்ஜெட்டும் கிடையாது இருநூத்தி இருபது கோடி வசூல் பண்ணாலும் நட்டம் ஏற்பட கடைசியா கிடைத்த தகவலின்படி விவேகம் நூத்தி எழுபத்தி எட்டு கோடிக்கு மேல வசூல் பண்ணியிருந்தது இதன் உண்மையான வசூல் இதற்கு மேலேயே இருக்கும் விவேகம் திரைப்படம் தயாரிப்பாளருக்கு லாபம் கொடுக்காத படம் தான் அதே நேரம் நட்டமும் கொடுக்காத படம் உண்மை என்ன அப்படின்னா ஒழிப்பு கேற்ற மாதிரி எதிர்பார்த்த அளவுக்கு லாபம் வரல இதுதான் உண்மை ஆனா நூத்தி நாற்பது கோடி பட்ஜெட் படத்துக்கு ப்ரமோஷன் கொடுத்த மாதிரி பாஜகவோ இல்ல அப்படின்னா பெய்ட் ரிவ்யூர்ஸோ இல்ல ஆட்டோ பார்ட்ஸ் போட்டு கொண்டு வந்த லைக்குகளோ விவேகம் படத்துக்கு கிடைக்கல அது இல்லாம தல அஜித்க்கு அப்படி ஒரு பெய்டு பப்ளிசிட்டியும் தேவைப்படல இப்போ இருந்தே போலி செய்திகளை பரப்பும் தொழில ஆரம்பிச்சுட்டாங்க சில மீடியாக்கள் ஆரம்பத்திலேயே இதை கண்டுபிடிச்சு களை எடுக்கணும் விவேகம் படம் வெளிவரத்துக்கு முன்னாடி இயக்குனர் சிவாவும் சரி படக்குழுவை சேர்ந்த சிலரும் சரி போட்டி போட்டுக்கிட்டு சில இணைய ஊடகங்களுக்கு பேட்டி கொடுத்தாங்க ஆனா கடைசியில பின்னால குத்தனதும் அதே ஊடகங்கள் தான் இப்போ அதே ஊடகங்கள் தான் தல பிப்டி எயிட்க்கும் இப்போ இருந்தே ஜால்ரா போட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க தல பிப்டி எயிட்காக கொலை வெறியில இருக்கிற ரசிகர்கள் கிட்ட ஒரே ஒரு வேண்டுகோள் இந்த சேனலையோ இல்ல இதுல வர செய்திகளையோ சப்போர்ட் பண்ணலைனாலும் பரவாயில்ல தயவு செஞ்சு முன்னாடி நடந்த துரோகத்தை மட்டும் மறந்துடாதீங்க இல்ல அப்படின்னா விவேகம் படத்துக்கு கிடைச்ச அதே துரோகம் தல பிப்டி எயிட்டுக்கும் நிச்சயமா கிடைக்கும் உங்களுக்கு ஏதாவது மாற்று கருத்து இருந்தது அப்படின்னா மறக்காம கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்க இந்த செய்தி பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங